அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க நேற்று சொன்னதுலாம் அந்த மரியம் அலே இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த உடனடியே அவங்க கற்பமானார்கள் என்று ஒரு இது சொன்னமுல அது நிறைய ஆதாரங்கள்லாம் சொல்லிட்டோம் அதை ஒட்டி ஒரு சகோதரர் என்ன கேட்கிறார்னு கேட்டால் ஜக்ரியா நம்பி அவங்க கற்பமான பிறகு தினமும் போய் உணவு கொடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படின்றதுலாம் குரானில் இருக்குது அப்போ வந்து ரொம்ப நாள் தானே கற்பமாக இருந்திருக்கிறாங்க என்று கேட்குறாங்க ஆனால் இது ரெண்டு விஷயத்தை சம்பந்தம் இல்லாமல் தொடர்புபடுத்தி கேட்குறாங்க சக்கரை நபி விஷயம் என்ன அவர் உணவு கொடுக்க போவாருங்கிறதுலாம் உண்மைதான் அது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் ஜக்ரியான அந்த மரியமலை இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து அவங்க பிறந்துடுறாங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா என்ன செஞ்சாங்க ஒரு நேர்ச்சி பண்ணியிருந்தாங்க மரியமுடைய அம்மா இம்ரானுடைய மனைவியுங்க நேர்ச்சி பண்ணியிருந்தாங்க என்ன நேர்ச்சி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இறைவா என் வயிற்றில் உள்ள இந்த குழந்தையை இந்த ஆலயத்துக்கு சேவை செய்வதற்காக நான் நேர்ச்சி செஞ்சிட்டேன் ஆலயம்னா பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் சேவை செய்யறதுக்காக நேர்ச்சி பண்ணிட்டேன்னு அவங்க அவங்க சொல்றாங்க அவங்க என்ன நினைச்சு சொல்றாங்கன்னு கேட்டா ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை தான் பிறக்கும் என்று நினைத்து சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனா ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்காம பொம்பளை பிள்ளை பிறந்து போச்சு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தவுடனே பொதுவாக பொம்பளை பிள்ளையில கொண்டு பள்ளிவாசல்ல அந்த வழிபாட்டு தளத்துல ஒரு பணியாளராக அந்த பணிக்கு விடுவது வந்து இஸ்லாத்துல இல்ல அந்த காலத்துல கிடையாது இந்து மதங்கள்ல இருந்துச்சு நம்ம யூத கிறிஸ்தவ மதங்கள்ல அப்படி இருந்தது கிடையாது அப்ப அந்த அந்த தாயார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டா இறைவா இந்த மாதிரி பொம்பளை பெத்துட்டன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேர்ச்சி பிரகாரம் அந்த மரியமலை இஸ்லாம் அவர்களை வந்து ஒப்படைச்சிடுறாங்க பைத்துல் முகத்தசு நிர்வாகத்துல அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா யார் அது பொறுப்பேற்று வளர்க்கிறது ஒரு ஆள் வளர்க்கறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே என்று சொன்ன உடனே பல பேரும் என்ன பண்றாங்க அவங்க சீட்டு குடிக்கலாம் போடுறாங்க போட்டுட்டு கடைசியா ஜக்ரியா நபி அவர்கள் தான் வளர்க்கறது முடிவெடுத்து விட்டு அவங்களுக்கு அந்த மஸ்ஜித் பைத்துல் முகத்தசுக்கு பக்கத்துல ஒட்டி அவங்களுக்கு தங்குற ஒரு அறையை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து ஜக்ரியா நபி அவர்கள் வந்து அந்த குழந்தையில இருந்து அவங்களை என்ன செய்யறாங்க வளர்க்கறாங்க அப்படி குழந்தை அவ்வளவு சிறுமியாகிட்டு இருக்கிற நேரத்துல தான் நீங்க சொல்ற சம்பவம் நடக்குது எப்படி ஜக்கரியா வந்து அழகான முறையில் வளர்த்துக்கு இருக்கிறாரு குல் கப்பலகா ஜக்கரியா இது வந்து மூணாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு வசனம் கப்பலகா ஜக்கரியா ஜக்கரியா அந்த மரியமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் குல்லமா தகல அலைஹா ஜக்கரியல் மெஹராப் ஜக்கரியா அந்த மெஹராபுக்கு உள்ள போகும் பொழுதெல்லாம் வஜத ஐந்தகா ரிசுக்கா அவங்க மரியம் பக்கத்தில் ரிசுக்கை பாக்குறார் உணவை பாக்குறாரு இவர் சாப்பாடு கொண்டு போறாரு போனா அங்க வந்து உணவு ரெடியா இருக்கிறது அப்ப யா மரியம் அன்னாளைக்கு ஹாதா மரியமே இது எப்படி உனக்கு கிடைத்ததுன்னு கேட்கிறார் அவரு காலத்து ஹோம் இந்தில்லா அது அல்லாவிடம் இருந்து எனக்கு வந்திருக்கிறது இன்னல்லாக எருசுக்கு மையஸ் எருசுக்கு மையஸ் ஆபி ஹைரிகு சாப் அல்லா வந்து நாடியவர்களுக்கு கணக்கு இல்லாம கொடுப்பான் என்று அவங்க பதில் சொல்றாங்க இதெல்லாம் ஜிப்ரில் இஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தைக்கு ஆவண்டி ரூ ஊதுவார் இல்லையா அந்த நிகழ்வுகளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி உள்ள ஒரு சம்பவம் கர்ப்பமா இருக்கிற நேரத்தில் வந்து வந்து கொடுத்துட்டு போனாருங்கிற மாதிரி குரான்ல இல்ல இத வந்து நீங்க ரெண்டே ரெண்டு இணைச்சு நீங்களா அந்த கருத்தை விளங்கிட்டீங்களே தவிர குரான் அந்த கருத்துல இல்ல மூணு முப்பத்தி ஏழு படிங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து படிச்சு வந்தீங்கன்னா இன்ன